ஆனால் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து பிளாட்ஃபார்ம்னு ஒரு படம் இருக்குது பதினஞ்சு நிமிஷம் மிரட்டி இருக்காங்க நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த படம் பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து தனிப்பட்ட முறையில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சி படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் வித்தியாசமான விவகாரமான படமாகவே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த படமான த பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்பானிஷ் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் த்ரில்லர் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வெளியான படம் இது இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ விரிவான விமர்சனத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தளத்தை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரீட்வீட் பண்ணுங்கள் பாய் இப்போ நம்ம விரிவான த ஃப்ளாட்ஃபார்ம் ஸ்பானிஷ் திரைப்படத்தினுடைய வீடியோ விமர்சனத்துக்கு போக போயிடும் ஸ்டேடியம் ஜாக்கி சினிமாஸ்ஒருத்தான் <laughs> <laughs> பாக்கும்போது <laughs> மினிமலிஸ்டிக் ஃபிலிம்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மினிமலிஸ்டிக் மினிமலிசம் அப்படின்றது வந்து குறைவான நபர்களை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பரபரப்பான ஒரு திரைப்படத்தை கொடுக்கறது உண்மையிலே ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஒரு அல்லு இல்லாமல் தான் இந்த படத்தை நான் வந்து பார்த்தேன் ஒன்று இன்னொன்று இந்த திரைப்படத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கான வாசிப்பு அனுபவம் உலக ஞானம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த படம் வந்து கொஞ்சம் நெருக்கமாக போகலாம் ரைட் இந்த திரைப்படத்தினுடைய கதை என்ன அது ஒரு ஒன்லைன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருமே ஒன்லைன் என்னென்னா வர்ப வர்க்க பேதங்கள் என்றால் என்ன அப்படின்றத சொல்றது அந்த திரைப்படம் த பிளாட்ஃபார்ம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வெளியான ஸ்பானிஷ் திரைப்படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உலகத்துக்கு வெளியில இருக்கவங்க யாருக்கும் தெரியாது இந்த பிட்டுக்குள்ளார வந்து ஒரு சிறைச்சாலை மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அந்த நீங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் புரியாது ஒரு என்ன சொல்றது இருபதுக்கு இருபது ஆன அறை மாதிரி நடுவில் வந்து ஒரு ஒரு கேப் ஒன்று இருக்கும் அதாவது அதுல இருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா லெவல் லெவல் லெவலாக போயிட்டே இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த பிட்டு உள்ளார நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அந்த பிட்டில் இருக்கிற லெவல்ஸ் நீங்கள் தாண்டிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்டு கிடைக்கலாம் நீங்கள் என்னென்ன நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற விஷயங்கள தான் கொடுப்பாங்க அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணி தான் அது உள்ளார அனுப்புவாங்க ஆக்சுவலி பட் இந்த கதையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு குழப்பமான கதை இதில் நிறைய விஷயங்கள் ஒரு ரிச்சுவல் இது ரிச்சுவல் விஷயங்கள்ல இருந்து அப்புறம் சமூக கட்டமைப்பில் இருந்து எல்லா விஷயத்துமே இந்த படம் சொல்லுது ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தர் வந்து கண்ணு முடிச்சு எழுந்திருக்கும் பொழுதே அவன் வந்து நாற்பத்தெட்டாவது நாற்பத்தி ரெண்டாவது லெவலில் ஏதோ ஒன்றுத்தில் இருக்கான் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது லெவல்ன்றது வந்து சாப்பாடு ஓரளவு கிடைச்சிடும் அப்படின்னு அப்புறம் தான் தெரியும் சாப்பாடுன்றது என்னென்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து அப்படியே இறங்கி நிற்கும் ரெண்டு நிமிஷம் அது வந்து நிற்கும் அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே நீ அதுலேயே சாப்பிட்டுடணும் ஒரு மாதம் அப்படி இருக்கணும் ஒரு மாதம் அதில் ஒரு மாதத்தில் என்னென்னா நீங்கள் அங்கே இருக்கிற பழத்தையோ இல்லை போ சாப்பாடையோ நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கூடாது வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து கோல்டு இல்லை ஹாட்டு ரெண்டு தண்டனை கிடைக்கும் ரெண்டாவது வெளி உலக தொடர்பே உங்களுக்கு கிடையாது ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும்தான் அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கீழே போயிடும் அதாவது ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ரெண்டு பேர் மொத்தம் இந்த ரெண்டு பேர் ஒரு மாதம் கழிக்கிறப்போ என்னென்னா ஒரு விஷ அதாவது வா வா விஷ வாயில்ன்ற வாயு ஒன்று வந்து செலுத்தப்படும் கிராஸ் ஒன்றுக்கு செலுத்தப்படும் நீங்கள் நல்லா தூங்குவீங்க உங்களுடைய லெவலில் மாற்றுவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து லெவல் மாற்றுவாங்க இந்த லெவல் மாற்றுறதே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது நம்ம அந்த படத்தில் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது லெவல் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னால் அது கட்சியில் வேறு எங்கேயோ போகும் அந்த மாதிரி சஸ்பென்ஸ்லாம் இந்த படத்தில் நிறையா இருக்குது ஸோ இதுதான் கதை படம் பார்க்காதவங்க படம் பார்த்து வாங்க இது ஒன்று இந்த படம் பேசக்கூடிய விஷயம் தான் இப்போ நான் பேச போகிறேன் நம்ம நினைப்போம் இப்போ இந்த படத்துக்கு இதுக்கு சம்மந்தமாக இந்த படம் இப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்களோட நீங்கள் வந்து படம் பார்க்குறப்ப தான் உங்களுக்கு அந்த சம்மந்தங்களை வந்து உங்களால் போய் முடியும் நான் ரொம்ப நாள் நினச்சது உண்டு ஏண்டா இந்த காலேஜ் போகிறீங்க எவ்வளோ பேர் ராகிங்கெலாம் சாவறாங்க போகும்போது எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட் இயர் எல்லாருமே அந்த ராகிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து கடைபிடிச்சி தான் இருப்பீங்க அந்த ராகிங்கை நீங்கள் அனுபவிச்சுருப்பீங்க இந்த அனுபவிக்கும் போது நூறு பேர் ஒரு ஒரு பேச்சில் சேர்றோம் வச்சுக்கோங்க இருபது பேர் ரொம்ப அதாவது நூறு பேருமே கடுமையாக அனுபவிச்சிருப்பாங்க அதில் அடுத்து செகண்ட் இயர் போகும்போது இருபது பேர் மட்டும்தான் வந்து அந்த கஷ்டத்தை உணர்ந்து ராகிங் செய்யாமல் இருப்பான் சி நம்மளை மாதிரியே கஷ்டப்படுற
அப்படின்றா இல்லையா அதுதான் இந்த படத்தினுடைய அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இது நான் பட்டல கஷ்டம் அந்த கஷ்டத்தை நீயும் படு எப்படி படுவே அதாவது முத நாள் அதாவது மறுநாள் கா அதாவது மறுநாள் காலையில் கிளம்பி வர்றப்போ முத நாள் நைட்டே வந்து யார் யாரை என்னென்ன ரேக்கிங் கொடுக்கணும் எழுதிட்டு வர சைக்கிளாக இருக்காங்க இது அங்கே வந்து பார்த்துட்டு திருக்குறள் நூறு சொல்லு ஒரு நாலு சொல்லு அப்படி சொல்கிறதுலாம் கிடையாது வீட்டில் இருந்து கிளம்பி வரும்போது அவன் என்ன மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணலாவோ அவனா அந்த பையனா ஓ விவேகா அவன் இருக்கட்டும் அவனுக்கு இன்னைக்கு வந்து அழ வச்சிருந்தேன் எல்லா பொண்ணுங்க தெரியும் அந்த மாதிரி சைக்கோக்ஸ்லாம் கிளம்பி வர்ற அழகுலாம் நிறையா இருக்காங்க ஸோ இந்த ராகி என்னையே ஓஞ்சிருக்கா ஆனால் ஃபஸ்ட் இயரில் கஷ்டப்படுற அத்தனை பேருமே அடுத்த வருஷத்தில் நாங்கள் ரேகிங் பண்ண மாட்டோன்னா அந்த ரேகிங் இல்லவே இல்லை தானே இல்லவே இல்லை தானே ஆனால் மனுஷ மனன்றது அப்படி கிடையாது மனுஷ மனத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய குரூர புத்தி இருக்குது அந்த புத்திக்கு இதெல்லாம் தேவையாக இருக்குது இது அந்த புத்திக்கு இதெல்லாம் தேவையாக இருக்குது இதனுடைய அடிப்படையாக வச்சுட்டு தான் ஹாஸ்டல்னு ஒரு படம் ஒன்று எடுத்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா அதே தான் ஒரு நாட்டு ஆளை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொடூரமாக நீங்கள் வந்து அவனை வந்து நீங்கள் என்ன வேணும் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த நிறைய கதைகள் சொல்லலாம் இந்த பேர்ஜ் அப்படின்னு ஒரு படம் அது என்னென்னா நீங்கள் காலையில் சாயங்காலம் வரையும் சட்டமே உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே செய்ய நீங்கள் என்ன வேணும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதாவது சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால தான் நீ வந்து அடைங்கி உடைஞ்சி போகிற உங்களுக்கு சட்டத்திட்டமே இல்லை நீ என்ன வேணும் குளம் செய்யலாம் குரலம் செய்யலாம் கற்பழி செய்யலாம் என்ன வேணும் செய்யலாம்னு போது உன்னுடைய அடி மனசு விவகாரம் மிருகத்தனம் எல்லாம் வெளிவருமா இல்லையா அதை வச்சு இருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரியான படங்கள் நிறைய படங்கள் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு இந்த படம் நம்மளுக்கு நிறைய வர்க்க பேதங்களை நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற வர்க்க பேதங்களை கொடுக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த படத்தினுடைய ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இருபது நிமிஷத்துலேயே நம்ம என்ன உணர்கிறோம்னா இந்த உலகம் மிக அழகானது கடவுள் நமக்கு மிக மிக சுத்தமான சுகாதாரமான இயற்கையான பொருட்களை தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் நூறு பேர் இருக்கிறோன்னா நூறு பேருக்கும் ஒரு பழம் இருக்குது அந்த பழத்தை சாப்பிட்டா போதும் ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் தேவைக்கு அதிகமாக மூடல் குடத்தில் சொன்னதாக தான் அடுத்தவனுடைய பழம் ஒரு அஞ்சு பழத்தை எடுத்து வைக்கும் போது கீழே இருக்கிறவனுக்கு என்ன ஆகுது பழம் இல்லாமல் போகுது இந்த கீழே இருக்கிறவனுக்கு பழம் இல்லாமல் போனதுனால நான் அடிச்சுக்கிறானுங்க ஆனால் மேலே நீ எடுத்து வச்சு அஞ்சு பழத்தை நீ சாப்பிடுவேன்னா உன்னால் சாப்பிடவே முடியாது ஏன்னா உன்னால் உன்னால் ஒரு பழத்துக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது ஆனால் அஞ்சு பழம் எடுக்க எடுத்து வச்சேன் அந்த அஞ்சு பழத்தையும் என்ன சொல்கிறது அழுவி வேதும்பி தூக்கி கொடுப்போம் போட போகிறேன் ஆனால் இந்த அஞ்சு பழம் இருந்துன்னா கீழே இருக்கா இல்லையா கடை மட்டும் ஊழியன் அவன் அந்த அஞ்சு பழத்தை சாப்பிட்டு கண்ணு இருப்பான் இந்த அஞ்சு பழம் அந்த திண்டாட்டத்தின் காரணமாக தான் வர்க்க பேதங்கள் காரணமாக தான் பிரச்சனையே வருது இதெல்லாம் தான் இந்த படம் சொல்லுது இது உலகத்தில் கடவுள் வந்து ஒழுங்காக தான் எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு ஆனால் நாம் தான் அதை வந்து ஒத்துமையாக இருந்து சாப்பிடாமல் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது ஒரு விஷயமா அடுத்தது ஒரு விஷயம் ரிச்சுவலான விஷயம் இந்த கடவுள் யாருனா அவனுக்கு வந்து அறிவே இல்லாமல் இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் பார்த்தோன்னா நல்லது செய்கிறவங்க தான் ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நிறைய புலம்பியிருக்கோம் உதாரணத்துக்கு அன்பே சிவம் படம்னு வச்சுக்காங்களேன் கமல் வந்து நல்லது தானே செஞ்சார் ஏன் அவர் வந்து கெட்டவனாக இருக்கணும் ஏன் அவருக்கு வந்து கெட்டதே நடக்கணும் நல்லா தான் ஏன் செஞ்சார் மகாநதி கமல் நல்லா தான் சரி மகாநதி கமல் நல்லவர் தான் ஏன் அந்த கேரக்டருக்கு வந்து எல்லாமே கெட்டதாகவே நடக்குது அப்போ நல்லவனாக இருக்குது தகுதி இழப்பா இதெல்லாம் அந்த படம் பேசுது ஒரே மாதிரி ஒரே ஃப்ளோரில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் போட்டது சாப்பிட்டு இருந்தால் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஆனால் மற்றவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் போகும்பொழுது உயிரை விடுறான் அப்போ உயிரை விடுறான்னா அப்போ என்ன நடக்குது கர்மா என்ன சொல்கிறான் நம்மால் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறான் கர்மம் அவன் வேலை முடிஞ்சிச்சுன்றான் அவனுடைய அவன் அதாவது அப்படி ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தேவை இது அப்படியான ஒரு ஆள் நம்மளுக்கு தேவை அதனால் அவன் கர்மம் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு அனுப்புகிறான் படம் நிறைய குழப்பான ஒரு விஷயங்கள் நீங்கள் இதுதான் அப்படின்னு நீங்கள் அறுதிக்கிட்டு இந்த படத்தை நீங்கள் பேசவே முடியாது அடுத்தது இன்னொன்று சொல்லும் இந்த படம் எல்லாமே இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் ஒன்று சொல்லும் இவன் எதுக்கு வந்தான் அவன் எதுக்கு போனான் நான் எதுக்கு இன்ட்ரூ எடுத்து இவன் எடுத்தான் போனான்னு எனக்கு தெரியல எல்லாமே இன்லியூஷன் ஒன் தடையன்னு இது எல்லாமே இல்யூஷன் இப்போ இந்த உலகம் இந்த பால்வெளி திரள் இந்த மில்கி வே இதெல்லாம் வந்து எதனால் தோன்றுச்சு சூரியனை ஏன் பூமி சுற்றி வந்துச்சு பூமி சுற்றி வர்றப்ப ஏன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வந்து இரவு பகல் வருது இங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் எதை நோக்கி போகிறாங்க இந்த இயக்கம்லாம் யாரை எதை வச்சு உருவாச்சு ரொம்ப இது தூரமாக போனால் என்ன ஆகுது கடவுள்னு ஒரு விஷயம் கடவுள் இருக்காரா தெரியலங்க முகம் தெரியாதுங்க அப்போ இந்த இயக்கம்லாம் எதனால் இயங்குது தெரியாது சார் அதுதான் ஃபாரஸ்டியம் அந்த மாத
நீங்கள் தனிமையில் என்ன செய்கின்றீர்களோ அதுதான் நீங்க அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான ப்ராவர்ப் நீங்கள் தனிமையில் என்ன செய்கின்றீர்கள் அதான் நீங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க தனிமையில் நான் எழுதுவோம் சார் நான் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவேன் சார் சார் அப்படி இந்த மாதிரி ஏதாவது சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கன்றான் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களை நீங்களே தெரிந்து கொள்ள உங்களை நீங்கள் நீங்கள் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள ஒரு படம் தான் உதவக்கூடிய ஒரு படம் தான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்ப அற்புதமான படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்கு ஸோ இந்த வர்க்க பேரங்களை இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க மேலே பேச போவான் ஏ அவன் பேசவே மாட்டான் எது அவன் பேச மாட்டான் அப்போ கீழே இருக்கான் அவனும் பேச மாட்டான் அவனுக்கு பேசணும் அவசியம் கிடையாது நீ எதுக்கு அவன்கிட்ட பேசிட்டு அவன் கீழே இருக்கான் அவன் வாழ்க்கை அவ்வளோதான் அதாவது சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு எச்சு தூப்புற அளவுக்கு நம்பிக்கை சொல்லி மேலே இருக்கும்போது அவன் மேலே ஆகி போகிற அளவுக்கு அந்த வர்க்க பேரங்களை மிக அழகாக இந்த திரைப்படம் உரித்து காட்டியிருக்கின்றது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த திரைப்படம் எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் தெரியாது பட் இது ஒரு வித்தியாசமான திரைப்பட விரும்பிகளுக்கு இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நிறைய வாசிப்பணம் உண்டவங்களுக்கு இந்த படம் பிடிக்கும் ஒன்று அடுத்தது இன்னொன்று இந்த படத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இந்த படம் அடல் கண்டன் நிறைந்தது இதே அடல் கண்டன் இருந்தது அதனால் செக்ஸ் சீன்லாம் இருக்காங்களா அதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் அடல் கண்டன் அதனால் ஃபேமிலியோட நாங்கள் வந்து உக்காந்து சார் அப்படின்னு தயவுசெய்து சொல்லாதீங்க இனிமேல் நம்ம அடல் கண்டன்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் எபிசோட் இந்த யூடியூப் தளத்தை வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் நண்பர்கிட்ட ஷேர் பட்டன் கீழே இருக்கு இல்லையா வீடியோ பார்க்குறப்ப ஷேர் பட்டன் இருக்கும் அதில் நிறைய சோஷியல் இது இருக்கும் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அதெல்லாம் அதில் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ண நல்லா இருந்ததுன்னா ரைட் எனிவே மீண்டும் வேறொரு எபிசோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறுவது உங்கள் சாக்கி சேகர் நடி வணக்கம்